असलमकुम हेलो फ्रेंड्स वेलकाम बैक टू माई चैनल अपनारा सबा कम आशा कर सबा खूब भलो आलहमदुल्ला खूब भलो आज के रानना करब देशी मुरग देशी मोरग अपन भाई एक बड़ो मोरग एने अपन देखिए तो रानना स्टार्ट कर दीची हमें चार पाँचा गोलमरीच दोटो तेजपाता पाँच छय लवंग दोटो कलो एलाच बड़ो एलाच जेटा के बोले और छोटो छोटो चार टुकड़ा दारचिनी दिए चार सदा एलाच दिए जेटा के छोटो एलाच बोले वहीगुल्लो एक भेजे नहीं तेल भरे एखे हाफ कप तेल दिए कारण आज के मोरगटा अनेकटाई बड़ो और पुरोटाई रान्ना करब और हमार पिंज़ केटे रेखेल एक कप ये पिंज़ा राते केटे रेखे जे आज के शुक्रवार सकाल बला अनेक क्चकाम थे कारण शुक्रवार सारा सप्ताह जो क्चकाम छोटोखाटो अगुछानो क्चकाम थे से गाँव शुक्रवार करा लागे एक कारण एक पिंज़ा मैं जेटुक क्ज एगिए रखा जाए रान्नार वो कारण एक रतर बेला को रेखेल बृहस्पतिवार रात तो पिंज़ा एक भाजा भाजा हमें एर मध्य दे चा चामच लवण दिए दिल मुरगीटा वेट हो दुई के जी दुशो ग्राम ता काटाटर पर कतटुकुन आते पर चामा सह नहीं चामा तो पानी सिद्ध कर हाथे बेचे नहीं बहरे अपना वही ड्राई क्ले कर आनी नहीं क्लिन कर आनी नहीं मैशिंग भर दिए वो करीना हमें चामा फेले दी और ना बसाय नहीं हाथे बेचे चामाटा रखी तो देशी मुरगी चामा खेते क्योंकि भलो ही लागे ये कारण चामा रेखे और एर भरे दिए दीची आढ़ाई चा चामच आदा रसुन जीरा एक साथे हमें बेटे रखी से खान आढ़ाई चा चामच दिए दिल मसलाटा दिए हमें एक सूंदर भाजा भाजा करब ता मसला एख पानी दे आज के ब्लैंडारे कर मसलाटा एक नरम नरम आर भरे दिए दिल दे चा चामच मरीचर गुड़ा एक चा चामच धनिया गुड़ा और एक चा चामच हलुदे गुड़ा एक झाल बस खाई अपन झाल जदि आपनारा कम खान एखे कमिए बाड़िए दीबें तो हमार मसलाटा एक नड़ाचाड़ा दिए अल्प एकटू पानी दिए दिल जस्ट अल्प एकटू पानी अल्प एकटू पानी दिए कषाब आर जो मसलाटा ऊपर तेल चले आसार पानी दीब कारण मसलाटा जो भलोभ अपनारा कषान तरकारी भलो है और हमार मसलाटा जो सुंदर कषानो है तरकारी एम मजा है और देखें हमें पशे चले भात बसिए दिए भात हो जा जे सकाल साढ़े एगारोटा घर दूर मुछे टुछे कम बसि एक क्च गुछे नहींफसार बाबा गोछले गए सकाल बेला आज के रुटी कर रुटी और डिम भाजी और किच कर दोटो रुटी एक डिम भाजी दिए हमें खावा गे और अभी जे मसलाटा तेल उठे आसार पर एक पानी दिए दिल मसलार भरे एख मसला सुंदर नेड़े चेड़े कषिए मसलाटा भाजा भाजा कर हमें माँसटा दिए दीब तो ये अवस्था जख आस मसलाटा देखें ऊपर दिए कि सुंदर तेल चले अवस्था जो आस तक हमें माँसटा दीब मसलार भरे मसलाटा सुंदर मत कषे गे एकदम पिंज़गला भाजा भाजा हो गए बोझा जा मसलार फ्लेवारे अपनी बुझते पर मसलाटा सुंदर मत कषानो होना और एर भी जो माँसटा केटे रेखेल केटे धुए रेडी कर रेखे सबटुक दिए दिए अने के बोलें जो आपू तुम्हें पा खाओ हाँ हमें पा गा कलिजा सब किस खाई एगू फलाई ना और अभी चामाटा जो नहीं गारे छड़िए नहीं माँसर गाय चामाटा लेगे थकले हमारे भलो लागे ना अब माझे माझे दिए वो को बेपार ना मन ऊपर डिपेंड कर मन चाय सब सब समय एक रकम खेते तो भलो लागे ना एक माझे माझे चेन्ज कर खेते हैं तो हमें माँसटा सुंदर को नेड़े चेड़े निचि माँसटा सुंदर को नेड़े चेड़े नहीं प्राय दस मिनट मत ढाका दिए रखबो हमें माँसे को पानी दीब ना एन माँस निजस्व ही माँसर पानी बैर माँस जो धुए रेखेल और निजस्व क्यों माँसर एक पानी आम आज के आलू दिए रान्ना करब देशी मुरगीटा और देशी मुरगी क्योंकि सब समय एक झोल झोल रख ले भलो लागे बसि भुना भुना करबना हाल मैं बसि बोलते कि मैं एकदम भाजा भाजा करबना माखो माखो झोल रखब अने के पतला झोल खाए कत पतला रखब ना जेहतु हमारे अल्प मानुष सब समय पतला झोल 
খেতেও ভালো লাগে না তো আমি মাংসটা এখন ঢাকা দিয়ে দিলাম আমি দশ মিনিট পরে এসে দেখাবো তো মাংসটা আমি ঢাকা দিয়ে দিয়েছি এই ফাঁকে আমি আলুগুলা ছেলে নিচ্ছি আমি আজকে আলু দিয়ে মাংস রান্না করব আমার কাটাকাটি হয়নি হাফসা গোসল থেকে বেরিয়ে গিয়েছে হাফসার বাবার গোসল হয়ে গিয়েছে আজকে যেহেতু শুক্রবার তো নামাজে যাবে প্রায় দুটা দুইটা পর্যন্ত আজকে জামাত আছে আসলে জুম্মার নামাজ হবে আর জুম্মার নামাজ হয়ে বাসায় এসেই তো খেতে যাবে তা আমি আজকে বেশি কিছু কিছুই রান্না করবো জাস্ট মাংসটা রান্না করব আর সকালের ডিম ভাজি করেছিলাম সেখান থেকে একটু আছে অর্ধেকটা ডিম ওইটা দিয়েই খাবো পোলাও টোলাও কিছুই করব না আমি বলেছিলাম যে হাফসার বাবা পোলাও রান্না করব বললো কি যে না দেশি মুরগি দিয়ে গরম গরম ভাতটাই ঝরঝরা ভাতটাই ভালো লাগবে তো আমি আর পোলাওটা রান্না করলাম না আমি মুরগির মাংসে আলু দেওয়ার জন্য আলুগুলো একটু বড় বড়ই করেই কেটে নিচ্ছি তো একটা আলু কাটার জন্য আর আমি চপিং বোর্ডটা বোর্ডটা নামালাম না আমি হাত দিয়ে কেটে ফেলতেছি অযথা ধোয়া ধোয়ে এত সব সময় ভালো লাগে না আর আমি কাপড় চুপড় আজকে যা ধোয়ার বেশি কিছুই ধুইনি জাস্ট দুইটা বোরখা ধুয়েছি শুধু আমি প্রতিদিনের কাপড় চুপড় প্রতিদিনই ধুয়ে ফেলি কারণ আমার আপনাদের বলেছি যে আমার বোয়া নেই তো আমার কাজ আমারই করা লাগে তো অল্প অল্প করে করে ফেলা এটাই ভালো তো আমার আলু কাটা হয়ে গেছে দেখেন আমি দশ মিনিট পরে কি সুন্দর মাংসটা নেড়ে দিচ্ছি কি সুন্দর পানি ছেড়েছে মাংসটাকে আমি বাড়তি কোনো পানি কিন্তু এর ভিতর দেয়নি এই মাংসের পানি দিয়ে মাংসটাকে সুন্দর মতো কষাবো প্রায় আধ ঘন্টা বা বিশ মিনিট এরকম কষানোর পরে গিয়ে আমি ঝোলের পানি দেবো কারণ মাংসটাও কিন্তু সুন্দর মতো সিদ্ধ হওয়া লাগবে আমি এখানে কম জালেই সিদ্ধ করতেছি আমি বেশি জাল দিই নেই আস্তে আস্তে সিদ্ধ হোক এত তাড়াহুড়ার কিছুই নেই মাত্র সাড়ে এগারোটা বা পনেরো বারোটা বাজে আজান দেয়নি এখনও তো দেখেন আমার আরও দশ মিনিট পরে এসে মাংসটার এই অবস্থা মাংসটার পানি প্রায় শুকিয়ে এসেছে এই দেখেন মাংসের গায়ে মশলাটা লেগে লেগে গিয়েছে আর মাংস কিন্তু মানে কোচকানো শুরু হয়ে গেছে মাংসের শেপ চেঞ্জ হওয়া শুরু হয়ে গেছে তো আমি আরেকটু এরকম ই করার পরে কষানোর পরে আলুগুলা দিয়ে দিল দিয়ে দিব তো আলুগুলা দিয়ে আমি আরও পাঁচ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখবো আলুগুলা একটু কষানোর জন্য তা আমি পাঁচ মিনিট পরে আপনাদের দেখাচ্ছি যে আমি কতটুকুন পানি দিলাম আর আমি আজকে একটু ঝোলে একটু বেশি পানি দেব আমার পাঁচ মিনিট পরে দেখেন আলুগুলাও সুন্দর মতো একটু নরম হয়ে গেছে তো এর ভিতরে আমি মেপে চার কাপ পানি দিব কারণ আমার এখানে অনেকটা মুরগি আর যেহেতু আলুও দিয়েছি আর সে দেশি মুরগি সিদ্ধ হতে একটু সময় লাগে এই যে যে দেখছেন এই যে মোরগের যে উপরে টারাটা থাকে এই টারাটা না আমার খুব পছন্দ আমি ছোটো থাকতে এই টারাটা যখনই আমার মা মোরগ জবাই করতো তখনই এই টারাটা আমাকে দিত আর আমি এই টারা খাওয়ার জন্যই বসে থাকতাম তরকারির কড়াইয়ের কাছে যে মা আবার কেউ কেউ উঠিয়ে দিয়ে দিবে নাকি ভাই বোন কে কেউকে দিবে নাকি বাবারে দেবে নাকি আর যেই পেত যদিও বাই চান্স আমার প্লেটে না উঠতো যার প্লেটে এই টারাটা উঠতো সেই আমাকে এই টারাটা উঠিয়ে দিত কারণ জানে যে আমি এটা খুব পছন্দ করি তো আমি চার কাপ পানি দিয়েছি তরকারিতে পানি দিয়ে ঢেকে দিয়ে চলে আসলাম টেবিলে আমি টেবিলে বসে বসে এখন শশাগুলা সালাদটা কেটে নিব শশা টমেটো আর কাঁচা মরিচ কাঁচা পেঁয়াজ তো আজান দিয়ে দিয়েছে হাফসার বাবা নামাজে যাচ্ছে তো উনি নামাজ পরে আসুক আমি এই ফাঁকে সব কিছু গুছিয়ে গোছল নিয়ে ঢুকবো আমি এখনও গোছল করিনি কারণ মহিলা মানুষ একটু সব কাজ কাম গুছিয়ে তারপরে আমি গোসলে যাব আফসার বাবা আসলে আমি নামাজটা পরেই খাওয়া দাওয়া করব তা আমি এখানে বসে বসে শশাগুলো কেটে নিচ্ছি হাফসা বসে বসে টিভি দেখতেছে আমি মাংস চুলায় বসিয়ে দিয়ে এসছি আধা ঘন্টার জন্য আমি মাংসকে ভুলে যাব যে আমার চুলায় মাংস আছে আধা ঘন্টা পরে গিয়ে আমি মাংসটা নাড়াচাড়া দিয়ে দেখব মাংসের কি অবস্থা কারণ আমি চার কাপ পানি দিয়েছি চার কাপ পানি শুকাতে অনেক সময় লাগবে তো মাঝে একবার গিয়ে আমি মাংসটা নাড়া দিয়ে আসলাম কারণ অনেকটা সময় একটু উলট পালট করে দিয়ে আসলাম অনেকটা সময় রাখব যখন আধা ঘন্টা পরে আমি তরকারিটা নামাবো যেহেতু আমার শশাগুলা কাটা হয়ে গেছে তা আমি একটু সাজিয়ে নিচ্ছি আমি একটু সাজিয়ে গুছিয়ে কাজ করতেই পছন্দ করি আসলে সাজিয়ে গুছিয়ে কাজ করলে নিজের কাছেও ভালো লাগে দেখতেও সুন্দর লাগে তো এভাবেই করি আমি সব সময় কাজ আজকে বিকালে একটু বাইরে যাব দাওয়াত আছে 
তো আমি সাজুগুজু করব সেটা আর আজকে দেখাবো না আপনাদের কারণ অল্প সময়ের ভিতরে সাজুগুজু করে চলে যাব বেশি একটা সাজুগুজু করব না তা হাফসার বাবা বলেছে তুমি শাড়ি পরো কিন্তু আমার শাড়ি পরতে ইচ্ছা হচ্ছে না কারণ যেহেতু বাইরে মাশাআল্লাহ ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে আজ এক সপ্তাহ ধরেই মানে প্রায় একটা না বলতে গেলে গুড়ি 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 বৃষ্টি নামতেই আছে এই থামছে এই নামতেছে তো চলে না ওই মাংসটা দেখাই যে আমার মাংসটা আধ ঘন্টা পরে দেখেন অনেকটা পানি শুকিয়ে এসেছে এর ভিতরে আমি উপর দিয়ে কোনো জিরা ফাঁকি টাকি দিব না আমি ওইভাবে খাই না আপনাদের যদি পছন্দ হয় ওরকম ফ্লেভার যদি জিরার ফ্লেভার ভালো লাগে আপনারা দিবেন তো আমি চুলাটা অফ করে ঢেকে দিয়ে চলে গেলাম চুলার উপরই থাকুক আমি কড়াই থেকে এখন নামাবো না গরম গরম থাকুক আমি যখন খাবো তখন একদম ঢেলে নিয়ে সামনে নিয়ে বসে খাবো তো আমি একটা পেঁয়াজও নিয়ে আসলাম রান্নাঘর থেকে গিয়ে পেঁয়াজটা ছুলে আমি সুন্দর করে রাউন্ড রাউন্ড করে কেটে নিচ্ছি আসলে এটা হলো যার যার শখ অনেকে ভাবে যে মেহমান আসলেই সাজিয়ে গুছিয়ে কাজ করতে হয় কিন্তু না মেহমান তো সব সময় আসে না তাহলে তাই বলে কি আমরা নিজেরা সাজিয়ে গুছিয়ে খাবো না এরকম খেলে কিন্তু মনে হয় যে আমরা একটু মেহমান মেহমান দাঁড়ি নিজেরাই নিজের বাসায় মেহমান মেহমান মনে হয় আজকে বিকালে দাওয়াত আছে তবু আজকে আমি মুরগি রান্না করলাম হাফসার বাবা বলেছিল যে দাওয়াত থাকলে কি হয়েছে নিজের বাসার খাওয়াটা নিজের বাসারই মতো হয় তো আমি মুরগিটা ঢেলে নিয়ে এসেছি আফসার বাবা নামাজ পড়ে চলে এসেছে আমারও নামাজ পড়াটা হয়ে গেছে এখন আমরা খেতে বসব তা আমি ভাতটা সুন্দর মতো সাজিয়ে দিচ্ছি সবার প্লেটে হাফসা বাটি এনে দিয়েছে আমাকে ওই যে কালকে কালকে না সরি দুই দিন আগে যে প্লেটটা এনেছিলাম ওই প্লেটে হাফসা নতুন নতুন তো ছোট মানুষ কয়েকদিন ধরেই খাচ্ছে তো আর এই প্লেটে আমরা খাচ্ছি ওর প্লেটটা ও এখন এটা বেছে নিয়েছে বলতেছে যে এটাই খাবো এখন কয়েকদিন খাবে তারপরে আবার যা তাই আসলে সাজিয়ে গুছিয়ে খেলে খেতে বসলে ভালো লাগে আপনারা একদিন বসে দেখবেন সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে নিজের কাছেই ভালো লাগে দেখতেও সুন্দর লাগে আর দর্শনেই কিন্তু অর্ধ ভোজন এটা কিন্তু আছে কথায় তো দর্শন যদি ভালো হয় ভোজন অর্ধেকই করা হয়ে যায় অটো আমি সুন্দর করে টমেটোগুলো ফুল করে কেটে নিয়েছিলাম টমে কি বলে শশাগুলো একটু তেরসি তেরসি করে কেটেছি কাঁচা মরিচ আর পেঁয়াজগুলো রাউন্ড রাউন্ড করে কেটেছি তা আমি সবাইয়ের প্লেটে সুন্দর করে সার্ভ করে দিলাম হাফ সার আং খুব পছন্দ করে তো ওকে আমি রান্নার পিসটা উঠিয়ে দিলাম আর দুটো আলু দিয়ে দিব হাফ সার বাবাকেও আমি রান্নার পিসটা দিব তো হাফ সার বাবা বলতেছে যে তুমি রান্নি বা না আমি বললাম আমার রান ভালো লাগে না আমার ওই টুকিটাকে কলি যা তারপরে আপনার এই টারা গলা এই তারপরে আপনার কি বলে হাতের দেনা যেটাকে বলে পাকনা সেই পাকনা এইসব জিনিস আমার ভালো লাগে কারণ ওই মাংস টাংস অত শক্ত শক্ত এইসব আমার মানে মাংস যে শক্ত শক্ত না মানে শক্ত শক্ত হাড্ডিগুলো আমার ভালো লাগে তা আমি হাড্ডি হুড্ডি চাপিয়ে চুপিয়ে খাচ্ছি তো আমরা খাই তো বন্ধুরা আমার ভিডিও যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করবেন কমেন্ট করবেন আমার শেয়ার করবেন আপনাদের বন্ধুদের সাথে আর আমার চ্যানেলটিকে অবশ্যই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন তো বন্ধুরা ভালো থাকেন সবাই আল্লাহ হাফেজ